শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি ভালো কাটুক এই শুভকামনা বরাবরের মতো এবং আজও আমাদের সঙ্গে সফল একজন অতিথি আছে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আজকে আমি লাবণ্য কি প্রিয় আছে শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরো একবার আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা রাশাদ কবির চলুন তার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা শৈশব থেকে শুরু করব আমাদের দর্শকরা জানেন যে আমরা আসলে যিনি অতিথি থাকেন তার ছোটবেলাটা একটু জানার চেষ্টা করি কোথায় কেটেছে এবং কেমন কেটেছে আমার জন্ম যশোরে জি স্কুল কলেজ সবই যশোরে যশোর দাউদ পাবলিক স্কুল এবং ক্যান্টনমেন্ট কলেজে এরপরই পড়াশোনা হচ্ছে কুয়েটে খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সেখানে ত্রিপুরিতে আমার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করা এবং তারপরেই আসলে ব্যবসায়ের জন্য বা কর্মজীবনের জন্য ঢাকাতে শিফট করা সংক্ষেপে আসলে গল্পটা শেষ হয়ে গেল কিন্তু ছোটবেলাটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাব ছোটবেলায় যেহেতু যশোরে কেটেছে যশোরের দিনগুলো কেমন ছিল বা কি দেখেছেন পরিবারের কথা শুনবো একটু সবকিছু মিলিয়ে শুনবো ওকে তো আমার যেটা বলতে পারেন যে আসলে পারিবারিক শিক্ষার সেটাতেই ফার্স্টে শুরু হয়েছিল এরপরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া প্রথমে আমার পড়াশোনা হয় আছে পলিটেকনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে আমার নার্সারি থেকে ক্লাস টু পর্যন্ত আমার সেখানে পড়াশোনাটা হয় পড়াশোনাটা করি এবং ক্লাস থ্রি থেকে আমি দাও পাবলিক স্কুলে সেখানে আসলে ভর্তি হই তো যেটা বলতে পারেন যে পরিবার থেকে যে শিক্ষাটা পাওয়ার কথা যেটা আসলে অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে বা একটা বাংলাদেশি সন্তান হিসাবে প্রত্যেকটা সন্তান আসলে ডিজার্ভ করে বা পরিবার থেকে যে জিনিসটাকে আসলে খুব বেশি প্রয়োজন সেই শিক্ষাটা কিন্তু আমার বাবা মা আমাকে দিয়েছেন অন্তত বেসিক এট উইকুইস যেগুলো আছে যে সবসময় অনেক পথে চলা বা বড়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা বা মিলেমিশে থাকা সবার সাথে এই জিনিসগুলো সবসময় আমি আসলে ওখান থেকে শিক্ষাটা পেয়েছি বাবা কি করতেন আমার বাবা ব্যবসায়ী বাবা বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার বাবা হচ্ছে প্রথমে এলজিডিতে জব করতেন উনিশশো একানব্বই সালে বাবা জব ছেড়ে দেন এবং তারপর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন উষা কম্পিউটার্স লিমিটেড নামে এটি হচ্ছে ফুল দক্ষিণবঙ্গের ভেতরে খুলনা এবং বরিশাল রিজনের ভেতরে প্রথম একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার এবং এটি পরবর্তীতে একটা টাইমে আসলে অনেক বড় হয়ে যায় কারণ তখন আসলে কম্পিউটার কেবল মাত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করা শুরু করেছে সো এটা একটা হিউজ ডিম্যান্ড ছিল আর স্পেশালি তখন যেটা ছিল যে কেউ যদি আসলে জব সেক্টরে বা কর্মক্ষেত্রে ভালো করতে চেত তখন আসলে কম্পিউটার শেখাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যেটা আসলে এখনকার ছেলে মেয়েরা খুব ভালো মতোই ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে পারে তখন অবশ্যই সিচুয়েশনটা এরকম ছিল না এরপরে বাবা উনিশশো নিরানব্বই সালে আরেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিসিএমসি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি নামে তো সেটা এখনও আছে এবং সেটি হচ্ছে সেটিও দক্ষিণবঙ্গের ভেতরে প্রথম বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং তারপরে আরেকটি প্রতিষ্ঠান হয় বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ নামে এটি দু হাজার আট সালের দিকে প্রতিষ্ঠা এটা আসলে শুরু করে মাত্র গৃহিণী ছিলেন আমার মা হাউস ওয়াইফ জি আচ্ছা তো মায়ের সম্পর্কে একটু শুনি খুবই অসাধারণ একজন মানুষ একটা ছেলে বা মেয়ের যখন আসলে বড় হয় মায়ের সাপোর্টটা বা মায়ের আদরটা আসলে অনেক বেশি বেশি প্রয়োজন যেটা আমার কাছে মনে হয় সামহাও এখনকার দিনে যারা ছেলে মেয়েরা আছে তারা সাম হাও তো মিস করে কারণ বাবা মা দুজনই জব করে সেভাবে হয়তো আদরটা পায় না বা সেইভাবে হয়তো শাসন আদর বা যেটা বলতে পারেন যে একটা টেক কেয়ারটা পায় না বাট এটা আসলে খুব বেশি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো মা সবসময় আমাকে ছোটোবেলায় যে পড়ালেখাগুলো করানো যেটা ছিল ছোটোবেলায় পড়ালেখাটা আসলে মায়ের কাছে হয়েছে কেউ তো তখন আর টিচারের কাছে পড়ে না এখনকার যেমন ছেলে মেয়েরা ওয়ান টু থেকেই অনেক টিচারের কাছে পড়ে তখন আমাদের সময় তো সেই সময় ছিল না আমরা মায়ের কাছেই পড়েছি মাই সবসময় পড়িয়েছে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত সো আমার জীবন আসলে এই পর্যন্ত আসার পেছনে বাবা মা দুজনই অবদানই অনেক অনেক বেশি কয় ভাই বোন আপনার আমরা এক ভাই এক বোন আমি ছোট আচ্ছা তো পারিবারিক গল্পগুলো একটু শুনতে চাই পারিবারিক গল্প বলতে যে মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে আপনি বড় হচ্ছেন যেটা বলছিলেন আসলে যে ছোটবেলা থেকে আসলে সৎ পথে চলা বা সত্য কথা বলা এই বিষয়গুলো বড়দের শ্রদ্ধা করা এই বিষয়গুলো তো আসলে পারিবারিক শিক্ষাই আসলে বলা চলে কিন্তু তারপরও পরিবারে আসলে কি দেখেছেন যেহেতু খুব ছোট পরিবারই বলবো কি নাকি যৌথ পরিবারে খুব ছোট পরিবারই আচ্ছা পরিবারের ভেতরে বাবা মা ভাই বোন আমরা এই চারজনই ছিলাম আর যেটা ছিল সবাই তো তখন আসলে যেটা হতো তখন ওই যে জয়েন্ট ফ্যামিলি তো আর ছিল না যেটা হয়তো তার আগের জেনারেশনে ছিল অন্তত আমাদের আগের জেনারেশন থেকে দেখেছি যে একটা সেপারেট বলে ভুল হবে মানে একক পরিবারই আসলে সবাই সেভাবে আসলে বড় হওয়া আর বাবা তো আসলে ফার্স্ট জীবনে চাকরি করতেন 
সো যেটা হতো যে চাকরি সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাবার পোস্টিং ছিল এবং খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমার বোন তার প্রাথমিক স্কুল অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সাতটা স্কুল চেঞ্জ করেছে সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড আমার অবশ্য অত চেঞ্জ করা লাগে নাই কারণ আমার জন্মের পর পরই বাবা আসলে ব্যবসাটা শুরু করে ওইখানে যশোরে 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 সো আমার আসলে দুইটা স্কুলই ছিল ক্লাস টু পর্যন্ত একটা স্কুল এবং তারপরে আর একটা স্কুল চমৎকার গল্পগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগছে আমরা আরো গল্প করব কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি সেটা একটা পর্যায়ে দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে তরুণ উদ্যোক্তাদের একজন রাশাদ কবির তিনি বেসিসের নির্বাচিত বর্তমান পরিচালক মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিসিএমসি ফাউন্ডেশন লিমিটেডে পরিচালক পদে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি বাইশ বছর বয়সে ড্রিম সেভেন্টি ওয়ান বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন एक्सेस टू इनफरमेशन साथ ही जौथ प्रयास ष्ठ थ अष्टम श्रेणी विज्ञान बर ऊपर भित्ति विभिन्न गेम्स तैरि कर ड्रीम सेवेंटी वन दूहजार पंद साले प्रथमवार मत सम्पूर्ण बांगला कन्टेंट निर्भर क्रिकेट भित्तिक एप तैरिष्ठानी सेल्स अटोमेशन टुल तैर लक्ष्य राशाद कवि दुहजार षोलो साले प्रतिष्ठा करें पकेट सेल्स सेवेंटी वन ड्रीम सेवेंटी वन पन्न विपणन सुविधार्थे प्रतिष्ठा करें एच एस सी ड्रीम सेवेंटी वन लिमिटेड जांगलेश जुक्तरज्य और कैमरुने निबंधित एक प्रतिष्ठान बांगलेश सरकार षोलोटी मंत्रणालय पशापी ड्रीम सेवेंटी वन क्या कर डिपी वार्ल्ड बैंक और जैकार साथे क्या प्रसंगे ही धीरे धीरे आगाम तो छोट बलाटा स्वप्न सुनते चाहिए छोट बलैं आसले कि होते चेहन जीतु बाबा इंजिनियर छो সেই ক্ষেত্রে বাবার মতোই হতে চেয়েছেন কিনা বা বাবার কোনো ইচ্ছা ছিল কিনা সার্বিকভাবে শুনব ছোটবেলায় যেটা আসলে হতে চেয়েছিলাম বলতে পারেন যে আলো অশেষ রমত এখন আসলে সে জায়গাতেই আছি আইসিটি সেক্টর নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা একদম ছোটবেলা থেকেই ছিল কেন ছিল জানি না আসলে সো হয়তো যেটা দেখতাম যারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় ट्रिपलि আর যখন ইউনিভার্সিটি পড়া অবস্থায় এটাকে আসলে খুব বড় করে ড্রাইভ দেওয়া শুরু করি বা ইচ্ছাটা যেটা ছিল যে আসলে আইটি ব্যবসাটা শুরু করা এটার জন্য আসলে যে বলতে পারেন যে প্রাইমারি যে ওয়ার্কগুলো আছে এটা কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটি যখন আসলে থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারে যখন পড়ছিলাম তখন থেকে আসলে শুরু করি কারণ দেখুন তখন আমার আসলে কোনো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স নাই আমি জানিও না যে আসলে একটা ব্যবসা কিভাবে করতে হয় জানিও না যে লাভ অ্যান্ড লস কিভাবে হিসাব করতে হয় কিভাবে বিজনেস জেনারেট করতে হয় কিছুই আমি জানি না সো তখন আসলে যেটা করলাম যে আমার ইউনিভার্সিটি অনেক বড় ভাই বা আসলে পরিচিত জন তারা আসলে আইটি ব্যবসার সাথে ইনভলভমেন্ট ছিল বেশ কিছু আমি তাদের সাথে আসলে কথা বলা শুরু করলাম এটা ক্লাস থার্ড ইয়ার যখন পড়ি তখন তার লাস্টের থেকে ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ার মানে আপনার স্বপ্ন যেটা ছিল সেটাই আজকে বাস্তবায়ন হয়েছে বলতে পারেন এবং খুব আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করা 2014 সালে সেপ্টেম্বর মাসে আর আমার কোম্পানি নিবন্ধন হচ্ছে কিন্তু জুলাই মাসে মানে আমার গ্র্যাজুয়েশনের আগেও আমি প্রায় তিন চার মাস আগে আমার কোম্পানি যে পেপার ওয়ার্কস এবং আদার্সের রেজিস্ট্রেশনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা সব করে ফেলেছিলাম এবং ইনিশিয়াল যে করাগুলোর অফিসগুলোকে ভাড়া নেয় অফিস স্পেস রেন্ট নেওয়া ইনিশিয়াল রিক্রুটমেন্ট গুলো করা এগুলো কিন্তু আমার গ্র্যাজুয়েশন আগে আমি কমপ্লিট করেছিলাম কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন বলতে এটা কি লিমিটেড কোম্পানি বলতে লিমিটেড কোম্পানি আচ্ছা এখান থেকে আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে লিমিটেড কোম্পানি করছেন আপনি একটা আইটি প্রতিষ্ঠানকে রাইট এর আগ পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানি নিয়ে কোনো ধারণা ছিল আপনার হ্যাঁ সেটা তো ছিলই কিভাবে ছিল এইটা আসলে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন বাংলাদেশে আসলে একটা কোম্পানি কিভাবে চলে কিছু প্রপার্টিশিপ মডেলে আছে পার্টনারশিপ মডেলে লিমিটেড কোম্পানি মডেলে মানে কেনই লিমিটেড করলেন যেহেতু আপনি জানতেন বিষয়টা যে কোনটা কি লিমিটেড করার প্রয়োজনটা অনুভব করলেন কেন এটা এটা জিনিসটা কি আপনি কোম্পানি ধরন সম্বন্ধে তো ডেফিনেটলি আপনি জানেন যে বাংলাদেশে কত ধরনের কোম্পানি আসলে সম্ভব অ্যাকর্ডিং টু মানে আরজেসি যেগুলো রেজিস্ট্রেশন ফর্মুলা আছে আপনি যদি আসলে লিমিটেড কোম্পানি না করেন সেইখানে আপনি অনেক জায়গা থেকে পিছিয়ে পড়ে আসবেন যেমন আপনি যখনই কোনো বড় কাজে বিট করেন না কেন সেটা আপনি গভর্নমেন্ট টেন্ডার হোক কিংবা ডোনার এজেন্সি টেন্ডার হোক কিংবা কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হোক এটা কিন্তু হতে রিকোয়ারমেন্টই যে অ্যাটলিস্ট এক লিমিটেড কোম্পানি হতে হবে এবং সামটাইমস আপনাকে একটা কন্ডিশন দিয়েই দেবে যে লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা বা সাত বছর অভিজ্ঞতা বা তিন বছর অভিজ্ঞতা এই জায়গাগুলো কিন্তু মেনশন করেই দেয় 
সো আমাদের অনেক এন্টারপ্রেনারদের আমি যেটা দেখেছি তারা আসলে ভুলটা করে তারা হয়তো কাজ শুরু করেছে কিন্তু কোম্পানি প্রপার যে রেজিস্ট্রেশন বা আসলে পেপার ওয়ার্কসগুলো মেইনটেইন করা দরকার সেটা কিন্তু করে না এটা কি আপনারা লিমিটেড করার আগের অভিজ্ঞতা না পরের অভিজ্ঞতা এটা বা সমসাময়িক না না এটা সমসাময়িকই বলতে পারেন কারণ এই জিনিসগুলো কি আমি আপনাকে এই প্রশ্নটা কেন করছি যে আপনি যখন গ্র্যাজুয়েশন করছেন তখন কত সাল এটা 2014 সাল 14 সাল আপনি ইনিশিয়ালি তখন একটা স্টুডেন্ট ওই ওই সময়টাতে আপনার জবেও এক্সপেরিয়েন্স বলতে গেলে কিছু নেই আপনি একটা লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করছেন লিমিটেড কোম্পানির অনেক ধরনের কমপ্লেক্সিটিস আছে হ্যাসলও আছে প্রতি বছর হিউজ পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হয় ভ্যাট দিতে হয় এটা একটা সুবিধা কিন্তু আমাদের কিন্তু 2024 সাল পর্যন্ত ট্যাক্স নাই সো আপনারা এটা জানতেন আগে থেকে যে কারণে সুযোগটা নিয়েছেন ওকে আর বাবার যে ক্যাফেটা ছিল এটাও কি আপনার কোম্পানির সাথে অ্যাডজাস্ট করে ফেললেন নাকি এটা সম্পূর্ণ डिफरेंट হলো আপনার বাবার যে কম্পিউটার বিজনেস ছিল না এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা এন্টিটি করা ওকে সো ওইটা আলাদা আলাদা এন্টিটি আলাদা ভাবে রেজিস্ট্রেশন আলাদা ভাবে সেখানে ট্যাক্স ফাইল মেইনটেইন হয় সেটা আলাদা আর এই কোম্পানিটা কমপ্লিটলি আলাদা ভাবে মেইনটেইন করা আমি এখান থেকে আরেকটু একটু প্যাকেজ এতে চাই আপনার শুরুটা কিভাবে হয়েছিল মানে একদম খুব চিন্তা করেই হয়েছিল নাকি কোট করি একটু এই জায়গাটা একটু চিন্তা করে দেখি না এটা দুইটাই বলতে পারেন না যে করি একটু করে দেখি এটা তো কিছুটা থাকে যখন ওই বসে কিছুটা অ্যামেচার থিংকিং তো থাকে কিন্তু কিছুটা প্ল্যান ওয়েতেও আমি করেছিলাম আমরা প্ল্যান ছিল যে যখন আমরা কোম্পানি শুরু করব উই নিড টু হ্যাভ সাম পোর্টফোলিও আপনি বলছিলেন যে একটু পেপার ওয়ার্ক করা একটু ফিউচার চিন্তা করে শুরু করা রাইট আইটি সেক্টরেই আপনি কাজ করবেন বা করলেন এরকম চিন্তা ভাবনাটা কেন আসলো অন্য সেক্টরও তো হতে পারত এটা কি বাবার বাবার কাছ থেকে না 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 বাবা তো আসলে ফুললি আইটি সেক্টরে না বাবা তো আসলে অন্য সেক্টরে অনেকটাই বলতে পারেন যে এডুকেশন সেক্টরে বাবা কাজ করছে তখন আইটি সেক্টর নিয়ে ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যেটা আসলে বলেছি আর তখন আপনি জানেন যে দু হাজার নয় সাল থেকে কিন্তু আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি একটা যাত্রা শুরু হয় না কিন্তু টুইস্ট করার কিছু ব্যাপার থাকে লাইক সমসাময়িক পৃথিবীর কথা যদি আমরা বলি অনেক কিছুই আছে কিন্তু কোনো একটা জিনিস আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নক করেছে যে সেই জিনিসটার পিছনে আমার আমি সময় দিব তো আপনাকে আইটি কেন নক করলো আমি ওই ইন্টারেস্টিং গল্পটা জানতে যাচ্ছি যেটা বলছিলাম যে তখন একটা তো ইচ্ছা ছিল ছোটবেলা থেকে একটা ইচ্ছা ছিল আইটি সেক্টর নিয়ে কাজ করার জন্য কারণ আপনি যদি আসলে বিশাল পরিসরে কোনো কিছু কাজ করতে চান তাহলে সেটা কিন্তু আসলে আপনি আইটি সেক্টর ছাড়া অন্যান্য সেক্টরে কিন্তু কতটা আসলে সহজ না আপনি আইটির মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের কাছে যত দ্রুত আপনি পৌঁছাতে পারবেন এবং আপনার একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যেটা দ্রুত আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন এটা কিন্তু আপনি অন্য সেক্টরের মাধ্যমে সম্ভব না ছিল আমার ত্রিপুলিতে পড়াশোনা ছিল তো আপনি আপনি দেখেন যে আপনি কথা কথা একটা কলম তৈরি করলেন আপনি একটা কলম আপনি দেশের মার্কেটে ভেতর সেল করলেন কিন্তু আপনি কয়টা দেশে বা কয়টা টেরিটরিতে আপনি সেটা এক্সপোর্ট করতে পারবেন হ্যাঁ সম্ভব বাট ইট উইল টেক টাইম অ্যান্ড ইট উইল ইস এ লেন্দি পসিটিভ রাইট এবং এখানে কম্পিটিশনটা আসলে অনেক বেশি সো আইটি সেক্টর যে জিনিসটা আছে ফার্স্ট অফ অল আপনার একটা ইনোভেশনের জায়গাটা আছে যেটা কিন্তু অন্যান্য সেক্টরে কম্পারেটিভলি একটু কম আমরা স্বীকার করি বা না করি একটু কম আছে ইনোভেশনের জায়গাটাকে দেখানো ছোটো সেকেন্ড যেটা হচ্ছে আপনি যেহেতু হচ্ছে আপনার এখানে অনলাইনের মাধ্যমে অনেক কিছু করে ম্যাক্সিমামে পুরো বিজনেসটাকে আসলে রান করে এখানে আসলে ফিজিক্যাল যেটা বলতে পারেন ডেলিভারি বা ফিজিক্যাল চালানো এই সে ব্যাপার স্যাপারগুলো নাই সো আপনার কিন্তু খুবই সম্ভব সেই জায়গাগুলোতে খুব দ্রুতই আসলে আমার এই জায়গাটা একটু জাস্ট জানার আছে আপনার কাছে যেটা আপনি বলছিলেন ছোটবেলা থেকে আপনার এই জায়গাটায় আগ্রহ এবং আপনি যে কথা বলছেন আমি এখনও বুঝতে পারছি যে আপনার জায়গাটা বেশ আগ্রহ ছিল তো এই আগ্রহটাই আসলে তৈরি হলো কি করে যত ছোটবেলায় আসলে এই বিষয় এই বিষয়গুলো আসলে কার কাছ থেকে জানছিলেন বা কিভাবে জানছিলেন আচ্ছা আর একটু বলে রাখি যে একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে অন্যান্য ব্যবসাতে যেমন একটা বড় মূলধনে প্রয়োজন হয় আপনার আইটি ব্যবসার কিন্তু অত বেশি মূলধনে এখানে প্রয়োজন হয় না যেমন অন্যান্য জায়গায় আপনি কিছু একটা তৈরি করেন সেখানে আপনার একটা বড় অফিস স্পেস লাগে আপনার একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করা লাগে একটা স্টাবলিশমেন্ট লাগে কিন্তু আইটি সেক্টরের মেইন জিনিসই কিন্তু আপনার কিছু কম্পিউটার এবং জাস্ট হিউম্যান আমার মনে হয় যে রিয়েলাইজেশনটা আসলে আপনার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরেই হয়েছে ক্রিয়েটর এনভায়রনমেন্ট বা সাবজেক্টে বড় বলতে পারেন সেটা বলতে হ্যাঁ বলতে পারেন সেটা আর যেহেতু টেক নিয়ে আগ্রহ ছিল তো টেক নিয়ে তখন কিছুটা পড়াশোনা করা বা ইন্টারনেট স্টাডি করা এটা আসলে অনেক আগে থেকেই করতাম আইটি তো অনেক বড় সেক্টর আপনি কোন সেক্টরে সময় দিবেন আমরা আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আমরা বাবা মার ইচ্ছাটা একটু প্রাধান্যটা পাই বেশি
এনিওয়ে এখন যে লাইনে কাজ করতে সেটাও আসলে সিএসসি লাইনেই কাজ করেছি সো আসলে পড়াশোনা যে আসলে এটা হতেই হবে যে আমি যে লাইনে পড়াশোনা করব সেই লাইনে ক্যারিয়ার করতে হবে বা ক্যারিয়ার এখন আমি আইটি লাইনে করতে বলে যে সিএসসি ছাড়া যে সম্ভবপ না এটা কিন্তু আসলে ব্যাপারটা না ওকে গ্র্যাজুয়েশনের আপনি যখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার সময় আছেন সেই সময় আপনি লিমিটেড কোম্পানি করলেন তো ওই সময় আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি ছিল মানে লাইক ম্যান পাওয়ার ফ্যাসিলিটি কি ছিল আপনার যখন যখন আসলে 9 জুলাই আমাদের আসলে ইনকর্পোরেশনটা হওয়া তখন কিন্তু আসলে পেন অ্যান্ড পেপার্স বলতে আসলে কিছু ছিল না কাগজ ও কলম রেজিস্ট্রেশনটা হওয়া এবং জুলাই এটা ছিল জুলাই মাসের কথা আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা আসলে একটা অফ ছোটোখাটো একটা অফিস রেন্ট নিলাম এবং তখন আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে আমরা উই আর ওয়েটিং ফর দ্য রেজাল্ট এরকম একটা এরকম একটা সময় বিএসসি বিএসসি শেষ করার পরে তখন তার আগে আমরা বেশ কিছু একটা সার্কুল আচ্ছা তার আগে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলে নেওয়া ভালো যে মার্চ এপ্রিল মে ওরকম সময় থেকে আমার যে ইচ্ছা ছিল যে ইনফ্যাক্ট আমার ফ্যামিলির ইচ্ছা ছিল যে যেহেতু হচ্ছে অফিসটাকে আসলে যশোরেই করার জন্য কোম্পানিটাকে যশোরেই করার জন্য কারণ আমার বাবা আমার দুজনে ওখানে থাকে আর এটা খুব স্বাভাবিক কোনো প্যারেন্টস আসলে চায় না যে ছেলে মেয়েকে আসলে দূরে রাখার জন্য সো বাট ওইখানে আসলে শুরু করতে গেলাম আমরা আসলে জব সার্কুলারও দিলাম বাট আলটিমেটলি ইট ফেল্ড ইনফ্যাক্ট হচ্ছে যে একটা আপনি একটু আগে যেটা বলছিলাম একটা আইটি কোম্পানি বা একটা সফটওয়্যার কোম্পানি তৈরি করার জন্য মেল কাঁচামালটা কিন্তু আসলে হিউম্যান রিসোর্স কিন্তু ওইখানে আসলে আপনার ভালো ইঞ্জিনিয়ার আমরা পাচ্ছি নাম লাভ বললেই চলে ঢাকাতে আমরা ইনফ্যাক্ট এখনও পর্যন্ত দু হাজার বাইশ সালে স্ট্রাগেল করি আর ওই সময় কথা বলছি দু হাজার চোদ্দো সালে যশোর মতো জায়গায় এটা আসলে অ্যাপসার পাওয়া যাচ্ছিল না তো আপনি জানেন যে যশোর একটা হাইটেক পার্কের দোক আছে এবং উইচ ইজ ভেরি আমার বাসা থাকে একটা ওয়াকিং ডিস্টেন্স স্টিল মানে হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন যশোর এখনো পর্যন্ত কিন্তু যশোরের মতো জায়গায় ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি ওইভাবে তৈরি হয়নি বিকজ অফ দ্য ইস ক্যাসিটি অফ দ্য হিউম্যান রিসোর্স আর একটা কথা হচ্ছে আপনি দেখেন যে যারা জব করে তারা কি চায় তারা চায় কিন্তু একটা আসলে ক্যারিয়ার গ্রোথ চাই বা ক্যারিয়ার সুইচিং যদি কোনো ভালো অপরচুনিটি পাই সেখানেও চাই যে ক্যারিয়ার সুইচ করার জন্য যেটা আসলে ঢাকা তো সম্ভব অনেকগুলো কয়েক হাজার সফটওয়্যার কোম্পানি আছে সুইটিং করার স্কোপ আছে একটা নেটওয়ার্কিং বা একটা কমিউনিটি আছে যেটা কিন্তু আসলে ঢাকার বাইরে যশোর কেন ঢাকার বাইরে আসলে অন্য কোথাও আসলে সেভাবে নাই তো যেটা বলছিলাম তো সেইখান থেকে যখন কয়েক দফা চেষ্টা করার পরে যখন ব্যর্থ হলাম দেন আই হ্যাড ডিসকাশন ইটার ফাঁদা যে না এইভাবে তো আসলে সম্ভবপন না দেন হচ্ছে আই থিঙ্ক এটা আসলে ঢাকাতে আসলে মুভ করা ভালো কারণ এখনও পর্যন্ত আমরা যতই আসলে স্বপ্ন দেখি না কেন যতই আসলে বলি না কেন যে না অনেক কিছু হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশে বা চাইলে সম্ভব অনলাইনে কাজ করা সম্ভব কিন্তু আমাদের হিউম্যান রিসোর্স না থাকলে একটা পসিবল না দেন উই চেঞ্জ আওয়ার প্ল্যান অ্যান্ড উই শিফটেড আওয়ার অফিস শিফট টু ঢাকা অ্যাকচুয়ালি তারপরে ঢাকাতে ছোট করে একটা অফিস আমরা একটা ভাড়া নিলাম এবং আমরা কিছু ইনিশিয়াল রিক্রুটমেন্টগুলো শুরু করলাম আমার মনে আছে আমরা দু হাজার চোদ্দ সালের বারোই অক্টোবর আমরা কোম্পানিটাকে আমরা মানে ফার্স্ট অফিস এটাকে আমরা নাম কি দিলেন ড্রিম সেভেন টু সেভেন টু ওয়ান বাংলাদেশ লিমিটেড এটা রেজিস্ট্রেশন তো অনেক আগে থেকে শুরু হয় এবং বারোই অক্টোবর আমরা ফার্স্ট যেটা বলতে পারেন যে অফিসে যাত্রা কাজ করাটা সেটা আসলে শুরু করেছিলাম তখন আমরা এই নামটা কেন ড্রিম সেভেন টু ওয়ান আচ্ছা এটা জাস্ট একাত্তরের যে চেতনাটা তো সবটা সেখান থেকে আসলে সেই জায়গা থেকে আপনার ঢাকায় আসার আগে আমি একটু জাস্ট একটু জানতে চাই যে তখন পর্যন্ত আপনাদের বিজনেস মডিউলটা কি বা আপনাদের প্রফিট আছে কি না কারণ না তখনও পর্যন্ত কোনো কোনো কিছু নাই কারণ তখন পর্যন্ত যে প্ল্যানটা ছিল যে আপনি যখন কোনো কোম্পানি তৈরি করবেন কোম্পানি করার জন্য আসলে দুইটা জিনিস খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সাম সার্টেন প্রোডাক্টস অ্যান্ড পোর্টফোলিও এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি আপনি যদি প্রথম থেকে আমরা চিন্তা করে যে না এখান থেকে আসলে আমি ব্যবসা করব প্রথম মাস থেকে আমার রেভিনিউ জেনারেট হবে বা প্রথম প্রথম মাস থেকে আসলে প্রফিট করব এটা আসলে খুবই ম্যাচিউট একটা চিন্তা ভাবনা সো আমরা যেটা করেছিলাম যে আমরা বেশ কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং গেমস ওই টাইমে তৈরি করা আমরা শুরু করেছিলাম এবং এবং সেগুলোকে আমরা মার্কেট প্লেসে দিতাম প্লে স্টোর অ্যাপ স্টোর তখন কিন্তু এটা খুব পপুলার ছিল আসলে এবং মার্কেটটা অতটা বেশি কম্পিটিশন ছিল না যেটা আসলে এখন খুব ডিফিকাল্ট যে কোনো কোম্পানির পক্ষে এসে করা সো ওইখান থেকে যখন আমরা দিলাম এবং ওইখান থেকে আসলে আমরা কিছু রেভিনিউ জেনারেট করা শুরু করলাম অলদো ইট ওয়াজ নট সাফিসিয়েন্ট টু রান এ কোম্পানি বাট ইট ওয়াজ অ্যানাফ ভালো বলা যায় এবং এরপরে আমরা শুরু করলাম যে শুধুমাত্র তো আসলে নিজস্ব প্রোডাক্ট তৈরি করলে হবে না আমাদের তো আসলে কিছু কাজ করতে হবে মানে সার্ভিসিং লেভেলে আসলে কিছু কাজ আসলে জিনিসটা শ
যখন গেমটা তৈরি করলাম তখন আমাদের প্রায় 15 16 জন এর 20 জন একটা টিম হয়ে গেছে বাহ একটা টিম তখন আমাদের সো আপনারা তো এদেরকে পয়সা দিতে হচ্ছিল আসলে কোথা থেকে পয়সাগুলো যেটা বলছিলাম যে আমাদের যে গেম অ্যাপ গুলো তৈরি করে আমরা মার্কেট প্লেসে দিছিলাম সেখান থেকে কিছু রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছিল আমরা যে লোকাল কোম্পানি গুলোকে গুগল অ্যাডসেন্স গুগল অ্যাড মপ ইনা পারচেজ এই সব জায়গা থেকে হচ্ছিল এবং কিছু জায়গা থেকে হচ্ছিল আমরা যে ইনিশিয়াল যে লোকাল কোম্পানি গুলোকে আমরা সাপোর্ট দিছিলাম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করছিলাম সেখান থেকে কিছু আসছিল এইভাবে আমাদের আসলে খুব তুলে যাচ্ছিল मानुषा प्रथम मुख कर तीन তো কি ডিফারেন্স এ তোমরা আমার এখানে ক্রিয়েট করছো বাস্তব কথা হচ্ছে আসলে তো খুব বেশি কিছু ক্রিয়েট করতে না আর আমি যদি বলতে যে হ্যাঁ তোমাদেরকে ইন্ডিয়া থেকে যে খরচ হচ্ছে তার চেয়ে কম খরচে দেব এই দিন আর কত দিন এইভাবে তো আসলে সাসটেইনেবল মডেল হলো না তখন চিন্তা করলাম যে না এইভাবেও আসলে এই জায়গাটা মেবি উই আর নট স্টিল ফিট বা উই আর নট স্টিল রেডি এই জায়গায় কাজ করার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসটা হচ্ছে যে জায়গা থেকে আসলে একেবারে আশা করি না সেই জায়গা থেকে এরপরে আমরা বেশ ভালো একটা ব্যবসা পেলাম এটা হচ্ছে এই যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় মুভ করছিলাম এই প্রায় এক বছর ধরেই করছিলাম লোকাল মার্কেটে কাজ করা কিছুটা নিজস্ব প্রোডাক্ট তৈরি করা আমরা এর ভেতরে কয়েকটা প্রোডাক্ট তৈরি করে ফেললাম দুইটা প্রোডাক্ট স্পেশালি একটা হচ্ছে সেলস অটোমেশন সফটওয়্যার এবং আর একটা হচ্ছে এইচআর এইচআর সফটওয়্যার তো এইগুলো আবার বিভিন্ন রকম ভার্সন আছে সো আমরা যখন আসলে আফ্রিকান মার্কেটে আফ্রিকান মার্কেটে তো আসলে সার্ভিস দিয়ে হয় না সেখানে তো আসলে বাংলাদেশে চাই তো আসলে ইউনো হচ্ছে অবস্থাটা একটু খারাপ সেখানে আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে মুভ করাটা ভালো মানে আমরা মুভটা করলাম যখন আমরা আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে মুভ করলাম তখন দেখলাম যে এখান থেকে আসলে একটা হিউজ রেসপন্স সে জায়গা থেকে পাচ্ছি স্পেশালি নাইজেরিয়া বলেন কেনিয়া বলেন ক্যামেরুন বলেন কি প্রোডাক্ট আপনাদের এই সেলস সফটওয়্যার সেলস অটোমেশন সফটওয়্যার এবং এইচআর পেরোল সফটওয়্যার ওকে তো ওরা তখন আমাদের প্রেজেন্টেশন গুলো দেখছিল এবং আমাদের সফটওয়্যার গুলো দেখছিল ওরা বলছিল যে তোমরা যে কোয়ালিটি সফটওয়্যার বানিয়েছো এটা আসলে আমরা দেখি নাই কখনোই দেখি না আচ্ছা সো এইটাও যে আসলে খুব হাইলি কোয়ালি रिकमेंटाम मन कर এইসব জায়গায় কিন্তু কোন স্কোপ আছে কারণ নাম্বার ওয়ান এখানে কম্পিটিশনটা কম দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি ইউরোপ বা আমেরিকাতে বলেন সেখানে আসলে আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে ঢোকাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট বিকজ তারা আসলে যে লেভেলে কোয়ালিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে অভ্যস্ত আমরা সেটা বাংলাদেশি কোম্পানি হিসেবে অনেকই পিথি আছি নট আমি আমি ড্রিমস মেন্টনের কথা বলছি ওভারঅল বাংলাদেশ আইটি ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলছি সেই জায়গাটায় আমরা যখন আসলে আফ্রিকা মার্কেটে গেলাম এবং বেশ আমরা ভালো করলাম সেই জায়গাটাই সো ওইখান থেকে আমরা কন্টিনিউসভাবে সেই জায়গাটা আমরা আমরা এক্সপোর্ট করছি এখনও আমরা 
कन्टिन्यू कर जैगटाई एन स्टील क्या कर जापर जो शुरू हलो दो हज़ार षोलो साल सतर साल दिखे एस दिन गवर्नमेंटर सी क्या क्या शुरू कर लम सो गवर्नमेंट बेपार तो अपना जानते हैं टेंडार मध्यम है सब किस एक बिल्डिंग प्रसेसर माध्यम है सो प्रथम दिखे खूब छोटो खाटो किस क्या करतम यूनो दे तक आसले मैं पाँच लाख टाक पर्यटन उदाउट टेंडारे आसने क्या करा जाए एरक सो पाँच लाख टाक पर्यटन खूब छोटो खाटो कर सफ्टवेयर तैरि कर दो तीन टे रम भाव कर लम टू बिल्डअप साम पोर्टफोलिओ एरपर आस्ते आस्ते हम तैरी बड़ो आकार बड़ो बड़ो टेंडारगलो के आज सेगुलो के बीट करा शुरू कर लम आलहमदुल्ला से ही जैगा बस भलो करा शुरू कर लम दो हज़ार सतर साल अठारह साल वही समय के बस बड़ो बड़ो बेस किस काजगुल पावा शुरू कर लम रईट ना जमन जो क्लायेंट लिस्ट पा पोर्टफिल लिस्टर कथा बी आई सी टी डिविशन साथे क्या कर आगे ही अपनारा दें चिटागर हिल टैक्स मिनिस्ट्री फुल अटोमेशन क्या कर मिनिस्टर अफ हेल्थर सबसे क्या कर मिनिस्ट्री अफ कमार्सर सबसे क्या कर बीसी के साथ क्या कर सब बेरिंग कैबल क्या कर एल जी डी साथे क्या कर गवर्नमेंट पन्न षोल डिपार्टमेंटर सबसे रईट ना क्या आज है और सबग क्योंकि आसमें बिल्डिंग प्रसेसर माध्यम आसल हवा बड़ो जैगा रखा भलो हे एट छाड़ा बड़ो एक एक्सपार्टाइज हे डोनर एजेंसर सबसे क्या करार क्षेत्र में नट ओन इन डिपिर सबसे क्या कर नट ओनलि फर दूएन डिपि बांग्लेश डिपि तार्क साथ क्या करी इन डिपि कलम्बिया साथ क्या करूएन डिपि तिमुल्लास क्या कर सबगुलो छो क्या इंटरनैशनल टेंडार जो आप इन डिपि तिमुल्लास क्या करी एट मन आज दो हज़ार एट बीस साले कथा बी तक ऊनचल्लिस कम्पानी बीट कर दस ट डिफरेंट देश थे बीट कर आलहमदुल्ला क्योंकि से क्षेत्र के अवार्डेड हई टेक्निकल और फिनान्सियल माध्यम और क्षेत्र के सकसेसफुलि डिवर करी सो प्रथम जो आप क्षेत्र डिलिवरि कर लम तर चार पाँच मासे माथे वही तिमुल्लास्ते एक बड़ो क्ज पेलम से पार्लामेंटर सफ्टवेर तैरि करार एक एक क्ज पेलम से आलहमदुल्ला क्षेत्र के डिवरि कर बे भाने क्योंकि खूब भलो एक रेपुटेशन आज है सो जो जिसमें बोलोम देखें पूर्व तिमुर मत देश का छोटो करा इस सब जगह क्योंकि चिंताओ करी ना एखान भलो रेभिन्यू आसते क्या आसते क्योंकि ये सब जगह क्योंकि अनेक बड़ो बड़ो स्कोपगुलो आज क्योंकि आसले कम्पानी हिसाब से आईटी इंडस्ट्री हिसाब से जैगागुल सब समय ओभारलुक कर चाहिए क्योंकि यहाने क्योंकि को जगह डिटेल दुटा डिफरेंट दो रकम अभिज्ञता आपने डोनर एजेंसर सबसे क्या कर एक्सपिरियन्स एक रकम गवर्नमेंट सबसे क्या कर एक्सपिरियन्स हेक रकम डोनर एजेंसर सबसे क्या कर सुविधा हे कि आपनर जे जे टाइम बाउंड भेतरे अपना क्षटा के डिवरि करा कथा टाइम फ्रेम तो थे प्रोजेक्टे आनी से भावे अपनी सब कुछ डिलिवरि कर दिन शेष बिल पे जाने आसले कोकम को समस्या है ना गवर्नमेंटर सबसे क्या कर भलो अभिज्ञता आज है आर कि खराब अभिज्ञताओ आ खराब अभिज्ञता मीस हमें मीन करा जानने को आंडार हैंड डिलिंग अदार्स सब किस एगो करते हैं मीन करा समस्या जो हे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर तो एक पद एक समय पर्त तो वही आई टी सेक्टर वो मैच्यूर छो ना अनेक जगह आज से आसले को सिसटेम एनालिस प्रोग्रामार ए रकम जैगे आसले ना वो जैगागुलोते ना आसले खूब समस्या है क्या करार क्षेत्र में कारण आपनी तरह साथ कथा बोलते जर साथ क्या कर रिक्वयरमेंट तो अपना आसमें फ्रिज थकते हैं एक फाइनल थकते हैं सो अनेक समय देखा जाए जो खूब एक मिनिस्टर सबसे हमें क्या कर एक्सपिरियन्स आज है नाम मेन्शन करा सो हमें एक दिन जरा फोकाल पार्सन जरा आज जर जर थे रिक्वयरमेंट नहीं क्ज कर बसे हमें सब किस कर लम सफ्टवेर के बनाल डिलिवरि कर लम फाइनल जो हमारे डेमोनस्ट्रेशन होने समय एक एडिशनल सेक्रेटरि आसलें जिन को समय को सीने छें ना इसे बलें ना ए रकम ना ए रकम ए रकम भाव ये चाची मैं निजे कर बोझान चेषा कर लगे ये एक समस्या तक तक देखा जा जरा आसो दिन धोरे अपना साथ क्या करते तरह भाव सपोर्ट देना मैं यूनो क्यों आसले गवर्नमेंट तरह बस कथा बोलते चाहिए तक आसल कम्पानी हिसाब से तक आसमें उल्टो झमेला पड़ी देखा जाए प्रोजेक्ट के लेंदी हो जाए लेंदी हर पर है कि अपना कस्टिंग बेड़े जाए अपना बिल पे लेट हो जाए बिल पे लेट हो कम्पानी तो अलटाइम एक रानिंग कस्ट आज से जैसे आनी जो स्ट्रागल करा शुरू करें आज के बिल जो अपनी तीन मास पर पान दें 
আপনাকে তো এই তিন মাস কোনো না কোনো ভাবে অন্য জায়গা থেকে রেভিনিউটা ম্যানেজ করতে হবে সো এই জায়গাগুলোতে আসলে খুব আমরা আসলে ঝামেলায় আসলে পড়ি বাট সিচুয়েশন আসলে অনেকটাই চেঞ্জ হচ্ছে কারণ যেটা এখন প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতেই বা প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে এখন আইটি পিপলদেরকে হায়ার করা হচ্ছে এবং প্রপার সম্মানই দিয়ে হায়ার করা হচ্ছে আগে তো একটা টাইম এরকম ছিল যে যারা সিস্টেম অ্যানালিস্ট বা আইটি ম্যানেজার মন্ত্রণালয়ের যারা কর্মকর্তা আছে তারা মনে করে তারা হয়তো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কিং কাজ চাজগুলো করার জন্য হয়তো আছে সো ওই জায়গাগুলোতে যেমন একটা থিঙ্কিংয়ের চিন্তা হয়েছে তেমনি কিন্তু মানুষজন গভর্নমেন্ট লেভেলে মানুষজনের ভেতরে একটা আইটি এডু লিটারেসি তৈরি হচ্ছে একটা সময় ছিল যে সবাই ভাবতো যে সফটওয়্যারটা খুবই সস্তা এটা কয়েকটা ওয়েব পেজ এটা ডিজাইন করতে আর কত টাকা পয়সা খরচ হয় এটার জন্য হয়তো কোনো খরচই নাই সো সফটওয়্যারের যে একটা প্রপার ভ্যালু আছে বা এখানে যে একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট আছে বা বা একটা ভালো কোয়ালিটি সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য যে খরচ করতে হয় এটা কিন্তু একটা টাইমে ছিল না এখন কিন্তু হচ্ছে সরকার ভালো টাকা পয়সা ব্যয় করছে একটা ভালো বাজেট ট্রাকচার সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য এবং থিঙ্কিংটাও চেঞ্জ হচ্ছে সো ইটস এ গুড সাইন ডেফিনেটলি ওকে আমরা আসলে ইঞ্জিনিয়ারাল বিষয়গুলো জানলাম আমরা একটু কোম্পানির আর একটু টেপতে যেতে চাই আপনার বর্তমানে কতজন এমপ্লয়ি আছে বা অ্যাসেট ভ্যালুর জায়গাগুলোতে যদি একটু আসেন আমাদের রাইট না পাই সেভেন্টি প্লাস পিপল আমাদের কোম্পানিতে কাজ করছে ফুল টাইম ফুল টাইম ওকে পার্ট টাইম টা টাইম সহ আরও প্রায় ক্লোজ টু হান্ড্রেড মতো হবে সো আপনাদের বিজনেস জায়গাগুলো কোথায় বেশি আমরা এখন আমরা এখন লোকাল মার্কেটে কাজ করছি না আমরা তিন ধরনের কাজ বেশি করে থাকি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা এখন গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কাজ করি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে সেকেন্ড হচ্ছে আমরা ডোনোর এজেন্সির সাথে আমরা কাজ করে থাকি এবং থার্ড হচ্ছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমরা এক পাশে যেমন প্রোডাক্ট আমরা এক্সপোর্ট করছি আর একটা হচ্ছে আমরা আউটসোর্সিং এর কাজগুলো করছি আউটসোর্সিং এর কাজ আমরা রাইট নাও বেশি করছে জাপান এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এদের জন্য বেশি আমরা এই যে আউটসোর্সিং এর কথা বলছেন বা এই এই কাজগুলো কি হয় আপনাদের মানে ওয়ার্ক প্লেস থেকে আসে এগুলো লাইক আপনার বিভিন্ন যে আমরা ফিলান্সিং এর যে জায়গাগুলো না 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 আসলে ফিলান্সিং এর জায়গা থেকে যে কাজগুলো আসে সেগুলো কিন্তু খুব বড় আসে না খুব ছোটখাটো কাজগুলো আসে কিন্তু আপনি যখন খুব বড় পরিসরে কাজ করতে যাবেন সেটা কিন্তু আপনার কোম্পানি টু কোম্পানি আপনার ইন্টারাকশানটা সেটা হয় সো আমরা যেটা করি যে আমাদের একটা সেলস টিম আছে ইন্টারন্যাশনাল সেলস টিম আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন যারা আইটি কোম্পানিগুলো আছে তাদের যে সিইউ লেভেল বা ডিসিশন মেকিং এর যারা আছে তাদের সাথে নিয়মিতভাবে ইমেল করে লিঙ্কডিনে মেসেজ থ্রো করে অন্যান্যভাবে কমিউনিকেশনগুলো মেনটেন করে আমরা আসলে মিটিংগুলোকে সেট আপ করি তারপর ওদের বিভিন্ন রকম নিড থাকে সে নিডটা বা কাজের মডেলটা দুই রকম ভাবে হইতে পারে একটা হতে পারে হচ্ছে তারা একটা সার্টেন প্রজেক্ট আপনাকে এতে আউটসোর্সিং করা হলো দ্যাট ক্যান বি ওয়ান মডেল অথবা আর একটা হয় যে না আমি আসলে ফুল প্রজেক্টটা করাবো না আমার এই প্রজেক্টের জন্য ওকে প্রোডাক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার বা প্রোডাক্ট ম্যানেজার যারা আছে তারা সেখানে ইনহোজভাবে হয়তো সেই দেশে আছে আমার হয়তো এখানে দশজন প্রোগ্রামার লাগবে বা পাঁচজন প্রোগ্রামার লাগবে তুমি এখানে দিতে পারবা কি না তারা আমার অফিসে বসে কাজ করবে কিন্তু ওদের ওই প্রজেক্টের জন্য ফুল টাইম ভাবে কাজ করবে এইটা আর একটা মডেল এখন চলছে এবং সেকেন্ড মডেলটা কিন্তু এখন বেশি পপুলার ওকে কতটুকু সাস্টেনেবল আপনারা যে ওয়েতে আগাচ্ছেন তাতে এই আইটি কোম্পানির ফিউচার কেমন আছে এদিকে আপনি ড্রিমস ইভেন্টের কথা বলছেন নাকি আপনার কোম্পানির কথা জানতে যাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে কতটুকু সাস্টেনেবল এটা আসলে বা বিজনেস কতটুকু ভালো করবে বা খারাপ করবে এটা আসলে আল্লাহ ছাড়া কেউ আসলে জানে না আমরা যত আমরা আসলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারি কিন্তু দিন শেষে আসলে কতটুকু আগে বসে এটা আসলে পুরোটাই আসলে আল্লাহর হাতে কিন্তু আমরা আমাদের চেষ্টাটা আসলে করে যাচ্ছি দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা মার্কেটের নিডটা অনেক দেখছি বা মার্কেটটা বড় হচ্ছে একটা সময় ছিল তো আসলে মার্কেট সাইজটা অনেক অল্প ছিল আমি আজ থেকে পনেরো বিশ বছর কথা আগে একটা কথা বলছি এখন তো মার্কেট সাইজ অনেক বড় হয়েছে গভর্নমেন্টের এখানে বড় হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে তো হিউজ একটা স্কোপ আছে নো ডাউট সো যদি প্যাশনেটভাবে কাজ করা যায় এবং বিজনেস এথিক্স যেগুলো আছে সেগুলো যদি প্রপারলিভাবে মেনটেন করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে সেইখানে অবশ্যই ভালো করা সম্ভব আমাদের অনেক কোম্পানিগুলো দেখেছে আমাদের আইটি কোম্পানিগুলো বিজনেস এথিক্সগুলো মেনটেন করে না বিজনেসের যে এথিক্স বা ব্যালেন্স নিয়ে কথা বলছিলাম শুনি আপনার কাছে যেটা আসলে বলছিলাম অনেক কোম্পানি আছে এটা আসলে গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে খুব একটা হয় না কিন্তু যখন আসলে বাইরে মার্কেটে কাজ করতে চাই তখন এই জিনিসগুলোকে আমরা আসলে দেখি যে হয়তো একটা কমিটমেন্ট করলো বা একটা কোনো কাজের জন্য হয়তো অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিল সেইটা হয়তো প্রপারলি মেনটেন করলো না এই সমস্যাটা কিন্তু আমরা তখন দেখি তখন দেখা যাবে কি দেশ হিসাবে কোম্পানি হিসাবে তো সেই কোম্পানিটা আর তো কাজ পাচ্ছে না দেশ হিসাবে কিন
আমরা আমাদের ইন হাউস যে ডেভেলপার গুলো আছে প্রায় পাঁচ ছজন সিবি আছে এবং মার্কেট থেকে সোর্স করে আমরা আরো সিবি গুলো কোদের কাছে আমরা ফরওয়ার্ড করলাম তো একজনই ইন্টারভিউ ছিল সকাল সকাল বেলা একটা সার্টেন টাইমে ইন্টারভিউ ছিল সো সে আমরা তো ওয়েট করে আছি যখন এগারোটার সময় ইন্টারভিউ ছিল দশটা থেকে আমরা আসলে ফোন দেওয়া শুরু করছি উনি ফোন ধরছে না এটা করছে না সো তারপরও মানে উনি দুই টাইমে আসলেনি না এরপরে সেই ক্লায়েন্টের কাছে আমরা বললাম সামা মিথ্যা কথা বলতে পারো যে না ট্রাফিক জ্যাম আটকে আছে এ আছে সে আছে সে আসতে পারেনি এরকম জিনিসটা সো এটা হয় কি এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে আমাদের কোম্পানি হিসাবে তো রেপুটেশন খারাপ করে দেশ হিসাবে কিন্তু রেপুটেশনটা খারাপ করে কারণ এরা কিন্তু আসলে বসে নেয় ওরা বাংলাদেশ থেকে নিতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই ইন্ডিয়া আছে পাকিস্তান আছে ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন কম্পিটিশনের জায়গা থেকে আমি যদি একটু জানতে চাই দেন আমরা পলিসি লেভেলে আসবো কম্পিটিশনের জায়গাটা আসলে বাংলাদেশ কতটুকু কোয়ালিটেটিভ মানে ইন জেনারেল মার্কেটটা আমরা যদি বলি সফটওয়্যার ক্ষেত্রে বলি আইটির ক্ষেত্রে বলি আমি বলবো যে যথেষ্ট ভালো আমরা করছি যথেষ্ট কোয়ালিটি জায়গাতে আমরা আছি কিন্তু কি এখানে আসলে আরও ভালো কাজ করার স্কোপ আছে এবং এটা আসলে করতে হবে শুধুমাত্র কোয়ালিটি থাকলেই তো হবে না এই জায়গাটা আসলে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ের একটা ব্যাপার আছে আমি আর একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করছি আমার একটা ইউরোপিয়ান কোম্পানির সাথে গত পরশু দিনে একটা মিটিং হলো তো ওরা অনেক বড়ো কোম্পানি ওরা প্রায় তিন হাজার পিপিলের একটা কোম্পানি এবং ওদের ইউএসএ তে স্টাবলিশমেন্ট আছে ইউরোপীয় অনেক জায়গায় আছে সো ওরা হচ্ছে বলছে ওদের রিসেন্ট গ্লোবাল ইনফ্লেশনের কারণে প্রতি বছর টেন পার্সেন্ট করে ওরা এখন আউটসোর্সিংয়ের দিকে যাবে ওরা আসলে কস্ট কস্ট কাটিং মডেলের দিকে যাবে তো তিনশো তিন হাজার থেকে টেন পার্সেন্ট তিনশো জন মানে কিন্তু অনেক প্রতি বছর তিনশো জন করে আসা ওরা বলছে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান ইন্ডিয়া পাকিস্তানে কয়েকটা কোম্পানির সাথে কথা বলেছি বাট হচ্ছে আমি এখনও কনফিডেন্সটা পাচ্ছি না কারণ তোমাদের ওখানে মনে হয় পলিটিক্যাল ইনস্টাবিলিটি আছে সো আমি বললাম দেখো যে পাকিস্তানের অবস্থা বা বাংলাদেশের অবস্থা এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট তো পাকিস্তানে হচ্ছে তোমার গভর্নমেন্টের একটা স্টাবিলিটি নাই আজকে আছে দুই মাস পরে হয়তো গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলো সেখানে একটা অন্যরকম সিচুয়েশন আছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেটা নাই বাংলাদেশে পনেরো বছর ধরে কিন্তু একটা স্টাবেল গভর্নমেন্ট আছে এবং রাইট নাও প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট আইটি সেক্টরের জন্য অনেক রকম ইনসেন্টিভ প্লাস ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে ওকে সুবিধার কথাগুলো বললাম তো তারপর হচ্ছে আমি যে আইসিডি ডিভিশন প্লাস হাইটেক পার্কে কিছু ভিডিও বানানো ছিল সেগুলো শেয়ার করলাম আমার নিজস্ব কিছু আর্টিকেল লেখা ছিল বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকাগুলোতে সেগুলো আমি শেয়ার করলাম তো ওইগুলো দেখার পরে ওর চেঞ্জ আমার মাইন্ডসেটটা কিছুটা হলো চেঞ্জ হতে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ও লাস্ট কথা যেটা ছিল যে ঠিক আছে আমি তো জানতাম না মানে বাংলাদেশ আমরা ভাবতাম যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান সবই হতো একই রকম সিচুয়েশন সো আমি তোমাদের সম্বন্ধে জানলাম সো ঠিক আছে আমরা ইন্টারনাল একটু মিটিং করি এবং আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ সো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের কাজ করার প্রয়োজনটা আছে সো বাংলাদেশ মানে যে ইন্ডিয়া না বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান মানে যে বাংলাদেশ না এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বোঝানোর সময় এসেছে এবং আমাদের আমরা তো একটা সবসময় একটা কথা বলি যে আমরা বাংলাদেশিরা মানে ইন্ডিয়ানদের সাথে একটা কম্পারিজনের ক্ষেত্রে আপনি আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে আমরা ছোটোবেলায় শুনতাম যে ইন্ডিয়ানরা যা পারে না তার চাইতে দশ গুণ বেশি বাড়ায় বলে আর আমরা বাংলাদেশিরা যা পারি তা দশ ভাগের এক ভাগে বলতে পারি না হুইচ ইজ ভেরি ট্রু আমাদের কোয়ালিটি আছে আমাদের আসলে জায়গাটা কমিউনিকেশন জায়গাটা এটা আমাদের আসলে অনেক বেশি দুর্বল এই জায়গাগুলোতে এবং সেই সাথে যখন আসলে সব আমরা অনেক ভালো বা আমাদের অনেক বা স্কিল লোকজন আছে এগুলো বলাও আসলে খুব ভুল হবে কারণ টু বি অনেস আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এমন কোনো কোম্পানি নাই যে আসলে স্কিল হিউম্যান রিসোর্স পেতে আসলে স্ট্রাগেল করছে নো ওয়ান এটা এবং লাস্ট দুই বছর তিন বছরে স্ট্রাগেলটা আরও অনেক বেশি বাড়ছে এটা কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে প্রথমত যে হিউম্যান রিসোর্স তৈরি করার ক্ষেত্রে তো একটা গ্যাপ আছেই এটা মানে এটা এরকম যে আমাদের একাডেমিক যে এডুকেশনটা হয় সেটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড থেকে অনেক বেশি এটা তো নাই একাডেমিক এবং ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে যে সম্পর্কটা থাকা প্রয়োজন জিরো লেভেল এইটা একদম জিরো লেভেল এইটা নিয়ে আমরা আসলে বিগত সাত আট বছর ধরে আমরা বেসিস থেকে বিভিন্ন রকমভাবে কথাবার্তা বলেছি ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেক থেকে বলেছি বিভিন্ন যে আমাদের যেইগুলো আমাদের ফেয়ারগুলো হয় সফট এক্সপোর্ট ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড বা এরকম বিভিন্ন রাউন্ড টেবিল যে ডিসকাশনগুলো হয় এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে হয়তো আমরা বলি নাই কিন্তু আলটিমেটলি রেজাল্ট ইজ জিরো যেখানে ছিল সেখানে আছে খুব একটা বেশি আগে নেই হ্যাঁ কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে যারা হয়তো কারিকুলামটা কিছুটা চেঞ্জ করেছে তারা তাদের কারিকুলামের ভেতরে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামগুলো ঢুকিয়েছে তো কিছু চেঞ্জ আসছে কিন্তু যে পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রি নিড তার ধারে কাছেও নাই আর লাস্ট দুই তিন বছরে স্ক্যাসিটিটা
due to the covid eta onek barche so shob kichu milaye amader ekta human resource te ekta bhoyabohor rokomer ekta scarcity seta kintu kache look amra shob shomoy ekta kotha bole thaki ba amra shob shomoy jinish ta boli government er ba sarkare antorikotar kintu kono ghatti nai amader mananiya pradhanmantri sheikh hasina uni kintu kashol it sector pichane jothoshto porimane uni ashole taka gulo ke invest korechen last mone 7-8 bochhore i think more than 1000 crore taka shudhumatro training er pichane kharch kora hoyeche i training er pichane but what is the result amra din shesher program ar pete jai kintu kashol struggle korchi tahole eto taka je ashole invest kora holo সেটার আসলে হয়তো সময় লাগবে সময় লাগবে বাট আমার মনে হয় যে একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো উচিত ডেফিনেটলি এটা করতে হবে শুধুমাত্র আপনি যদি আপনার আইটি গ্রাউন্ডের কথা বলেন তাহলেও আমি বলবো যে অন্যান্য জায়গা থেকে কি আছে যদি এগিয়ে থাকার প্রশ্ন আসে কারণ একটা মানুষ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে ওই জায়গাটায় ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করছে ওই জায়গাটায় ক্যারিয়ার তৈরি করছে কিন্তু আপনি যদি কলা বিভাগের কথা বলেন এখানে অসংখ্য সাবজেক্ট আছে যেগুলোর কোনো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডই নাই অর্থাৎ একটা ছেলে মেয়ে সারাটা জীবন প্রায় বাইশ তেইশ চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর পর্যন্ত তার মেধাশ্রম সমস্ত কিছু দিল থিওরির পেছনে একাডেমিক পড়ার পেছনে যখন প্র্যাকটিক্যালে যাচ্ছে তখন ওটার সাথে পড়াশোনার কোনো মিল নাই রাইট সো ইটস আ ওয়েস্ট অফ টাইম মানে হিউজ ওয়েস্ট অফ টাইম আমার মনে হয় এই জায়গাগুলো নিয়ে সরকারের ভাবা উচিত কারণ দিন শেষে আমরা কিন্তু সবাই পড়াশোনা করছি একটা বেটার হিউম্যান রিসোর্স হওয়ার জন্য হ্যাঁ তো আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে যদি আমরা চলে আসি একেবারে শেষের দিকে আর একই সাথে পলিসি লেভেল নিয়েও যদি কিছু বলার থাকে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদি বলেন আমার আমাদের যেটা ইচ্ছা যে আমাদের যে কাজগুলোকে আছে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরও বেশি ছড়াই দেওয়া এবং আমরা এখন আর একটা জায়গাতে ফোকাস করছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে লাস্ট আট দশ বছর ধরে কাজ করতে করতে আমাদের বেশ ভালো দক্ষতা তৈরি হচ্ছে ই গভর্নেন্স সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখন অন্যান্য দেশ স্পেশালি বাংলাদেশের চাইতে অন্যত যে দেশগুলো আছে বা বাংলাদেশের সমাজ দেশগুলো আছে সেখানকার যে গভর্নমেন্ট সেক্টরটা আছে সেখানে আমরা আসলে ফোকাস করছি অলরেডি আমরা অনেক জায়গায় বিট করা শুরু করেছি অনেক জায়গায় আমরা শর্ট লিস্টেড হয়ে আমরা আরেকটি জমা দেওয়া অবস্থা বা নেগোসিয়েশন পর্যায়ে এই অবস্থা পর্যন্ত আছে লোক বাংলাদেশ দু সালে যে যাত্রাটা শুরু করেছিল ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রাটা এখন কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোতে বা বা বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিগুলোতে জিনিসটা হচ্ছে ডিজিটাল ভুটান হচ্ছে ডিজিটাল ইথোপিয়া হচ্ছে ডিজিটাল ঘানা হচ্ছে তো বাংলাদেশ কিন্তু বারো বছর একটা অ্যাডভান্টেজ অবস্থায় অলরেডি আছে সো ওই মার্কেটগুলোতে যদি আমরা আসলে মুভ করতে পারি ডেফিনেটলি একটা আর্লি মুভার হিসাবে আমরা কিন্তু একটা আর্লি মুভার অ্যাডভান্টেজ আমরা পাবো এই জায়গাগুলোতে সরকারেরও কিন্তু একটা সহায়তা প্রয়োজন আছে পলিসি কতভাবে সহায়তা প্রয়োজন কীভাবে আমরা কিন্তু সরকারকে বলতেছি না যে তোমরা বিজনেস এনে নিয়ে এসে আমাদেরকে দেওয়া বা কোনো কিছু দেওয়া এটাও কিন্তু প্রয়োজন নাই কিন্তু বি টু বি বা জি টু জি লেভেলের যে কানেকটিভিটি গুলো থাকা দরকার এটা যদি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে সহায়তা করে এটা দেন এটা আমাদের কোম্পানিগুলোর জন্য অনেক অনেক বেনিফিটেড হবে যেমন আমি অলরেডি বলেছিলাম গত দুই বছর ধরে যে আফ্রিকা দেশগুলো আছে সেখানে জিতু জি মডেলে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা একটা প্রণোদনা দেওয়া যায় কিনা যেটা কিন্তু সাউথ কোরিয়া আমাদের দেশের সাথে আসলে করে সো এই মডেলে বললে অনেক বেশি বড় হয়ে যায় সেটা আমরা সেখানে আসলে গেলাম না সো এইটা একটা সাপোর্ট হইতে পারে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে ওই দেশগুলোতে বা ওন সেইখানে আপনার ওই বিভিন্ন রকম ফেয়ার করা বা আসলে সেখানে আসলে বি টু বি মিটিংগুলো অ্যারেঞ্জ করা এই জায়গাগুলোতে আসলে আমাদের ভালো ওয়ার্ক আউট করা প্রয়োজন এবং নট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদের যে অ্যাম্বাসিগুলো আছে অনেক অ্যাম্বাসি আছে কিন্তু আসলে অনেক ভালো কাজ করছে কিন্তু অনেক অ্যাম্বাসির কাছ থেকে আমরা সেরকমভাবে কিন্তু সেই সাপোর্টটা আসলে পাই না অ্যাম্বাসিগুলোকে যদি একটু অ্যাক্টিভ করা যায় এবং অলসো কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংটাকে যদি আরও অনেক বেশি ফোকাস করা যায় আমরা এত টাকা খরচ করছি কিন্তু দশ কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ক্ষেত্রে কিন্তু কত বেশি টাকা খরচ করা লাগে না দশ বিশ তিরিশ কোটি টাকা কিন্তু আপনাকে অনেক ভালো আউটপুট নিয়ে আসবে যেটা আসলে একটা গভর্নমেন্টের কাছে কিছুই না সো এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা একটু ওয়ার্কআউট করে আমার মনে হয় একটা ভালো একটা সময় আমাদের আইটি সেক্টরের জন্য আসলে ওয়েট করছে ওকে গ্রেট অবশ্যই শুভকামনা থাকবে এবং আমরা মনে করি আপনাদের হাত ধরেই পরিবর্তনটা আসুক তো এই যে আপনার এখন লিমিটেড কোম্পানি তো মূলত একটি একটি আপনার জি 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 এবং একই সাথে আইটির পাশাপাশি যদি অন্য কোথাও সময় দেওয়ার কথা চিন্তা করেন আপনি ভবিষ্যতে সেটা কোন সেক্টরে চিন্তা করছেন আইটির পাশাপাশি না আইটি নিয়ে যেহেতু আছে এই সেক্টরটাকে নিয়ে আমি কাজ করতে যাচ্ছি আপনি জানেন যে আমি বেসিসে দু হাজার সাল থেকে আমি অনেক বেশি অ্যাক্টিভ তখন আমি জাপান ফোকাস গ্রুপে যে কনভেনা সেটা আমি ছিলাম দু হাজার বিশ সালে আমি বেসিসে ডাইরেক্টর হই এবং এখনো পর্যন্ত সেটা আমি আছি দু হাজার বিশ সালে যখন হলো তখন আমি দায়িত্ব গ্রহণে তিন মাসের মাথায় আমি বেসিস জাপান ডেক্স তৈরি করলাম যেটা ব
করেছে অনেকগুলো করেছে বাট ওইটা ছিল বেসিসে বেসিসে ফার্স্ট করেছে এবং এরপর আমি বেসিস আউটসোর্সিং এডিটরও কনফিডেন্ট ছিলাম 2020 এবং 2021 দুইটা দুইটা বছরই আমি কনফিডেন্ট ছিলাম ওই বছর থেকে 2019 সাল থেকে বা 20 সাল থেকে गवर्नमेंट কিন্তু কাপে জানেন যে আমাদের ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিচ্ছে আমাদের এক্সপো টু ইন্টেড কোম্পানিগুলো জন্য 10% করে সরকার ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিচ্ছে সেটা যখন আসলে পলিসি ফর্মুলেশনগুলো করা হলো বা আসলে একটা এসওপি গুলো করা হলো সেটার সাথে আমি খুব ভালোমতো কাজ করে একটা সুযোগ আমার তৈরি হয়েছিল ওই সময় এবং সেখানে আমি কাজ করেছিলাম এবং 2000 গত বছর লাস্টের দিকে আমাদের বেসিসে 2021 সালের লাস্টের দিকে আরেকবার ইলেকশন হয় সো আমরা তো আসলে দুই টার্মের জন্য দুই বছরের জন্য আসি দুই বছরের একটা টার্মই সেখানে আমি সেকেন্ড হাইস্ট ভোট পে আমি ইলেক্টেড হই এবং ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক লাগলে হয়তো আগামী বছর পর্যন্ত বেসিসে ডাইরেক্টর হিসেবে থাকব এরপরেটা পরে আসলে ডিসিশন নেওয়া গুড লাক অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে এবং আকিশ তো ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবা